अब हामी मशरुम मा जान्छौ सेरिकल्चर पछि एपिकल्चर भ्याइयो सेरिकल्चर भ्याइयो र मशरुम मा जाऊ अब अब मशरुम को चाहिँ इम्पोर्टेन्स के छ भन्ने चाहिँ सोधेको हुन्छ कहिले काहीँ चाहिँ मशरुम को इम्पोर्टेन्स लाई चाहिँ डिस्क्राइब द न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेन्स अफ मशरुम भनेर चाहिँ सोधेको हुन्छ जाँच्नु अब कहिले काहीँ चाहिँ ब्रोडली चाहिँ मशरुम च्याउ खेतीको चाहिँ महत्त्वको बारेमा चाहिँ लेख्नुस् भनेर चाहिँ भनेको हुन्छ अब इम्पोर्टेन्समा चाहिँ के छ भन्दाखेरि दिस इज ए गुड सोर्स अफ इन्कम फर मार्जिनल एन्ड ल्यान्डलेस फार्मर च्याउ खेतीका लागि जमिन त चाहिँदैन थोरै जमिन भए हुन्छ त्यो स्ट्रक्चर बनाउनलाई त्यो जमिन त जता बनाए पनि हुन्छ खेतीबारी मलिलो खेतीबारी चाहिन्छ भन्ने छैन त्यसो भएको हुँदाखेरि यो मार्जिनल सीमान्त किसान र भूमिहीन किसानका लागि चाहिँ राम्रो स्रोत हुन सक्छ इन्कमको अर्को इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन मसरुम खेती चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट धेरै ठुलो लार्ज इन्भेस्टमेन्ट हुने नहुने बिजनेस हो अब इन्भेस्टमेन्ट त लार्ज गर्यो भने पनि हुन सक्ने हो तर चाहिँ कम इन्भेस्टमेन्ट गर्यो भने चल्ने बिजनेस हो यो अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कम इन्भेस्टमेन्टमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ रोजगारी दिन आउन सकिन्छ इम्प्लोयमेन्ट जेनेरेसन गर्न सक्छ मसरुमले र अर्को फुड एन्ड न्युट्रिसन सेक्युरिटी यो मसरुम ह्याभ टुवेल्भ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फर द ह्युमेन बडी मानव स्वास्थ्यका लागि चाहिने बाह्रवटा एमिनो एसिड मसरुममा पाइन्छ भन्ने छ र त्यस्तै अब हो यो जाँचमा चाहिँ न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्स अफ मसरुम भनेर सोध्यो भने यति लेख्ने हो दिस कन्टेन टुवेल्भ एमिनो एसिड रिक्वायर्ड फर द ह्युमेन बडी एउटा इम्पोर्टेन्स त्यो हो न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्स अर्को भनेको यो लेखिदिनु पर्छ अनि थाउजेन्ड हन्ड्रेड ग्राम अफ मसरुम प्रोभाइड्स इनर्जी ट्वेन्टी सेभेन किलो क्यालोरी कार्बोहाइड्रेट फोर पोइन्ट वान ग्राम फ्याट जिरो पोइन्ट वान ग्राम एकदम लो फ्याट हुन्छ मसरुममा अनि प्रोटिन टू पोइन्ट फाइभ ग्राम र प्रोभाइड्स मेनी भिटामिन्स सचेज थाइमिन राइबोफ्लोबिन नाइसिन पेन्टोथेनिक एसिड र भिटामिन सी यसले भिटामिनहरू चाहिँ पनि दिन दिन्छ त्यस्तै प्रोभाइड्स मेनी मिनरल्स सचेज क्याल्सियम पोटासियम फस्फोरस सोडियम र जिङ्क यी मिनरल्सहरू पनि यसले प्रोभाइड गर्छ र यो चाहिँ यसको न्युट्रिसनल इम्पोर्टेन्स हो र अब यसको मेडिसिनल भ्यालु पनि छ मसरुम ह्याभ मेनी मेडिसिनल भ्यालु सच इज रिड्युसिङ सेरिबेरल इन्फ्याक्सन अनि कार्डिक इन्फेक्सन अनि प्रिभेन्टिङ अर्ली एजिङ अफ सेल ब्लकिङ ट्युमर प्रोडक्सन इन आवर बडी प्रोभाइडिङ रेसिस्टेन्स एगनेस्ट द कमन कोल्ड प्रिभेन्टिङ ओस्टियोमालासिया भनेको हड्डी खिइने वाला जुन रोग छ यस्ता रोगहरू चाहिँ को रिस्क चाहिँ रिडक्सन गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ मसरुमले यो मेडिसिनल भ्यालु हो इम्पोर्टेन्समा चाहिँ यो पनि लेख्ने अब यो यति चाहिँ इम्पोर्टेन्स हुन् अब यसको स्कोप के छ प्रोस्पेक्ट्स के छ नेपालमा भन्नका लागि मसरुम कल्टिभेसन इन नेपाल ह्याज ग्रेट पोटेन्सियल ड्यू टु द फलोइङ रिजन भनेर चाहिँ भन्नुपर्यो पहिला पहिलो रिजन भनेको बाई युटिलाइजिङ द डाइभर्सिटी अफ जियोग्राफी एन्ड क्लाइमेट नेपालको चाहिँ जुन जियोग्राफी र क्लाइमेटमा चाहिँ डाइभर्सिटी छ त्यसलाई हामीले युटिलाइज गरेर चाहिँ वी क्यान प्रोड्युस इयर राउन्ड मसरुम इन द कन्ट्री देश वर्षैभरि चाहिँ मसरुम उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना छ नेपालमा त्यही भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ बजारमा चाहिँ मसरुम किन्न जानुभयो भने चाहिँ अब तराईमा त पाउँदैन होला काठमाडौँमा चाहिँ बाह्रै महिना मसरुम पाइन्छ अनि के अरे हिउँदको बेला चाहिँ तराईमा उत्पादन भएको मसरुम आउँछ काठमाडौँमा अनि गर्मीको बेला काठमाडौँमै उत्पादन हुन्छ अनि त्यही भएर वर्षैभरि चाहिँ मसरुम प्रोडक्सन हुन्छ नेपालमा किनकि यो त्यो हाम्रो डाइभर्सिटी छ क्लाइमेट र जियोग्राफीमा तराई पहाड हिमाल गर्मी अति गर्मी कम गर्मी अति जाडो यस्तो डाइभर्सिटी भएको हुँदाखेरि वर्षैभरि च्याउ उत्पादन गर्न सकिन्छ अर्को लेस ल्यान्ड इज रिक्वायर्ड फर मसरुम कल्टिभेसन कम्पेयर टु अदर क्यास क्रप्स अन्य नगदे बाली जुन छन् तिनीहरूको हकमा पैँसट्ठी रुपियाँ पाउ हो 
मतलब जब जो पुठाऊं नहीं हो कती रुपये सा इसको प्राइस तय अनुसार उन्हें उन्जा पर इसका लागे चाहे स्पेस कम चाहे जाए और वो कैश क्रॉप और वो तुलना में जाए मस्तरुम का लागे चाहे लेस स्पेस चाहे जाए चले कर रहे हैं जाए यू इसको ये उठाए संभव ना चाहे साइड लेस स्पेस चाहे नहीं बने सी तो भूमि इन किसान का लागे बनी तो बिजनेस फिट ब तेस्ते यो हाईली प्रॉफिटेबल बिजनेस पनी हो कि नहीं अंदर ही इसमें हाईर प्रॉफिट कैन बी एचसी इन अ शॉर्ट टाइम छोटो आबादी में जाएं 40-50 दिन में चाव उत्पादन होना था सर पर 40-50 दिन में मार्क मार्केट में गई आल सर पर तेल लेकर दाहिर जाएं यार कम लगानी पनी तेरी देरे नफार ने पर एकदम हाईली प्रॉफिटेबल बि� और को इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन फॉर यूथ एंड ओमेन और को साउंड बिजनेस फॉर लैंडलेस एंड मार्जिनल फार्मर लेस रिस्क वाइक बिजनेस हो इसमें कुने इनके स्टोर रिस्क आ रहे होंगे ना कि आ रहे होंगे तेरी देरे लागने समस्या होंगे ना लागने तो लाख से तो रहते थे और उबाली नाली जिस तो सठापाई � महिला आर्मी में इतनी बने को महिला आर्मी लेते हैं आप ही सब ही ऑपरेशन करने सकते हैं इसमें चाहे वो कुछ इन स्ट्रक्चर बनाने देखी चाहे वो कुछ इन टैकेट और बॉल और बनाने देखी लिया रहा फाइनली मार्केट में बिजनेस संबंध को सब ही एक्टिविटी और महिला ले करने सकता प्रत्यु बिजनेस बाटर स्थानीय रूप में उत्पादित रिसोर्स यूटिलाइज कर सकता चिया उत्पादन का लगी कुने नया बजार बट स्ट्रक्चर कि लियान पर्ने स्थिति इसमें छेन पराल बना का लगी पराल लोकली पाइन तस्ते इसको टनल बना पे प्लास्टिक घर बना पे तो प्लास्टिक घर बना का लगी लोकली एभालेबल रिशोर्स प्रो यूज कर सकता तरह इसका लगी बजार कुछ ठूलठूला संरचना कि अवस्था छेन एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड इंपोर्ट सब्सिट्यूशन हम लोग में तो इच्छा हो जाए तेरी उत्पादन करें वाले चाइना रहते इंडिया में तो एक्सपोर्ट करना सकते हैं इसलिए तेरा डिमांड सा अब इसको क्यों हम लोग चैलेंज क्यों नेपाल में चाव खेती को बंद है रे ड्यू टू ओपन बॉर्डर एंड लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसी खुला सीमा ना रहते हैं यो आम्रो लिबरलाइज्ड ट्रेड पॉलिसी था और क्या कुछ देश बाटा आउने बस्तु दें क्वालिटी था वने रोकना पाएं देना तो लिबरलाइज्ड पॉलिसी और ट्रेड पॉलिसी तेल ले कर दहरी दें आम्रो बंदा और उस देश को क्वालिटी होने दे भाई आले अंतिम वह बच्चे दें नेपाल में अन्य देश अन और कोई चैलेंज बने को एक्सपोर्टाइज इन मशरूम फार्मिंग इन नेपाल मशरूम को एक्सपोर्ट बने रहने छोरे इस हन्ने पाल में अब आम्रों तो आम्रा यूनिवर्सिटी और उत्तेस्त ही चाहिए अनुस ये उटा चैप्टर होला उस तेपरे होने यार रखे को तेपनी छाइने जस्ट लाख से पहले पहले इलेक्ट्रिब पढ़ाएर करा प्क्टिकल करा भि चिया तो चार पांच प्रकार का उत्पादन हो रहा ती सब चिहर को पढ़ाई दिखे तैं यूनिवर्सिटी बट होना आने यहाँ एक्सटेन्सन वर्कर अं पढ़ाई न भई सके अब यहाँ आएर सीक्न पर्ने होता अगर खेल तो यहाँ आएर सिके आपको एक्सपर्टिज डेवलप करना गाड़ो होता अगर हम एक्सपर्ट हु छो यूनिवर्सिटी ने बिगा दिए तो लो क्वालिटी अफ मदर कल्चर इन नेपाल जो चाव को स्पोन प्रोडक्शन चाव को बीव उत्पादन करने का लगी मदर कल्चर लियान पर्च कत विदेश लिया तो मदर कल्चर लिया स्पोन प्रोडक्शन करने हो रो मदर कल्चर लोपर मेन्टेनेंस भन राम कंडीसन में राखीओं स्पोन प्रोडक्शन राम होने हो अखी न सकिए बीव उत्पादन क्वालिटी को होने भेन रो मदर कल्चरम समस्या छाल में तो उसको क्वालिटी चाहिए लो था नेपाल को मदर कल्चर को अंतिम बाटा उत्पादन भाई को बीव को जन क्वालिटी लो नहीं वो 
अर्क समस्या प्राइस फ्लक्चुएसन अफ मशरूम इन मार्केट प्राइस एकदम फ्लक्चुएट भैर मशरूम को कहीं तीन सौ रुपया किलो कहीं चार सौ रुपया किलो कहीं दुई सौ रुपया किलो एकदम वात्त आज को भोलि नहीं चेंज भैराने खाले हो अर्क चैलेंजेस लेस मशरूम प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन द कंट्री ड्यू टू लेस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिक्वायर फर प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग छाइन हम फ्रेश मशरूम मत बेचने परंपरा छो में फ्रेश मशरूम सेल भैन तेल प्रोसेसिंग कर सेल करना काफ्रास्ट्रक्चर ते अनुसार का प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्टाप स्थापना होने पर्ने हो हम भर यदि फ्रेश मशरूम बिक्री भैन खेर जान खेर गए पी घाटा भो अर्क नो नेशनल मशरूम पोलिशी एंड रिसोर्स सेंटर इन नेपाल स्रोत केन्द्र होता बीऊ सहज पाने तैंट मशरूम का ट्रेनिंग सहज पाने रिसोर्स सेंटर तो छेन हम कुछ एटा रेफरेंस अफिश एवं रेफरेंस अफिश तो व्यवसाय गैस केन्द्र वाले फेडरल गवर्नमेंट में तर फेडरल गवर्नमेंट ने सीधे किसान तालीम दिन पाने अधिकार छेन सीधे किसान बीऊ बाढ़ने पाने अधिकार छेन तो बीऊ बाढ़ने तालीम दिने यहां काम स्थानीय सरकार और प्रदेश सरकार का अब कुछ यो तो रिसोर्स सेंटर जो रिसोर्स सेंटर में देशभरी का किसान तालीम लिख पाऊ देशभरी का किसान आए वाले बीऊ पा सकून तो छेन हम रेस अर्क प्रो चैलेंजेस रेगुलेसन अफ मशरूम सीड प्रोड्यूसिंग लैबोरेटरी इन द कंट्री बीऊ उत्पादन निजी क्षेत्र का लैब लैबर भी कर देशभरी अिनी कस्टो बीऊ उत्पादन करमन होना सकते छेन उन्हीं अब बिजनेस करने मानेह तो कमा खोजने होनी कमा खोज्ता खेल कहीं क्वालिटी चाहे लो पर्दी सकने हो तो क्वालिटी कसो गे तैयार कमा तो कमाइस साथी तर राम करी कमाइस कि दुई नंबरी धंदा करी कमाइस हेन पर्ने हो दुई नंबरी धंदा गये वा करेन रेगुलेट करना सकि स्थिति छेन अब यह चाउ को प्रोब्लम प्रोस्पेक्ट्स अरुण भाई नेपाल को हक